半个月内，殿下可以趁机做好您该做的事。无论是洗清朝中的势力，还是除掉瑞王，皆可随心所欲。殿下，臣妾知道您对皇上之死心存愧疚，可是，若皇上不死，遭殃的便是您，您该放宽心才是啊。是啊，这事的确不能全怪在我身上，都怪尉迟礼那个家伙，若没有他，这一切都不会发生，我也不会背上弑父的罪孽。这次绝对不会放过他。苏姑娘的意思是，父皇太乙惨遭太子的毒手。是的。这怎么可能？苏姑娘，不是老夫不信你，只是这傀儡服一说，实在太过匪夷所思，实在是让人难以相信的。与其说什么傀儡服。老夫他更愿意相信是太子巧舌如簧说了什么，暂时糊弄了皇上，这才让皇上做出如此反常之举。老夫认为得尽快进宫面见皇上，弄清皇上的态度。许先生所言诧异。什什么？父皇的态度的确很奇怪。今日我离开御书房时，父皇分明已经震怒至极，可转眼间。他便将大权交给了太子，前后矛盾，此为疑点一。其二，父皇下旨召丞相他们入宫，公开授予太子监国之位，却独独没有召见本王，此为疑点二。其三，父皇身体向来健康，怎么会突然病重？这种种疑点，绝不是一句“太子巧舌如簧”，哄骗了父皇，便能解释清的。相对而言。苏姑娘所言若为真，便一切能解释清了。父皇已死，被太子妃操控，所以才会做出这些不符合常理的事情来。可是，古往今来，如苏姑娘这般可推演过去、预知未来的能人，在古籍上尚有所记载。可这操控此尸、颠倒阴阳之事，真是闻所未闻。老夫实在是难以相信呢、啊。罢了。这等怪事的确难以让人信服，不过是真是假，很好确认呢、哦。若皇上当真已死，那么为了减缓尸身的腐烂速度，太子他们一定会在皇上身边放满冰块，接着留几个心腹在皇上身边，由太子妃亲自照顾。皇上虽说重病在身，但太子为了不在百官面前露出马脚，这些天必会时不时让皇上继续在书房内面见高官。如此一来。皇上尸体的腐烂速度会加速，以如今的气温来看，即使有冰块在侧，五天的时间，也足够让其尸身散发出恶臭。那时，王爷您在求见皇上，若王爷所见，皆被民女说中，那就说明民女的猜测是对的。好，便依苏姑娘所言吧。这皇上到底得的是啥怪病？怎么要往屋里堆那么多冰块？谁知道呢？这春天过得跟冬天似的，真是冻死人了。我们这儿还好，只要候在院子里，不用在屋里伺候。那太子妃身边的春梅姐姐，可是天天都冻得嘴唇发紫，看着怪吓人的。是啊，而且不知道为啥，我总觉得皇上的屋子里最近开始飘出一股怪物。我也闻到了。上次我从春梅姐姐身边经过，见她抱着皇上换洗的衣服，可臭了。我从没闻过那么臭的味道。我就说吧，我还以为是我犯了鼻疾呢、啊。恭喜殿下。如今除了冰泉暂时无法得手，朝中大部分关键文职也被换成了您的人，瑞王也暂时被您软禁在王府内，哪儿也不能去。过不了多久，便可让皇上下诏书了。不错，不过传位的事，那不能着急
。这些天因体谅二弟在赈灾中受伤，让他在府上好生休养了几天。过几天开大朝会，也该在百官面前宣布，让二弟去他的封地当藩王了。殿下就这样轻易放瑞王离开？瑶儿果真这么认为吗？原来如此。<笑>这瑞王一旦受命去了封地，若是在路上遇到了劫匪或是山崩，可就只能怪他自己倒霉了。<笑>瑶儿果然深知我心。殿下，殿下。瑞王殿下求见，哼，这么快就沉不住气了，哼，让他在殿外等着，我待会儿过去。是，还想垂死挣扎，不自量力自生不负这红尘。